Diamo subito uno sguardo alle notizie che arrivano dai diversi territori della Sardegna con Sassari Notizie, la raccolta porta a porta arriva fino a Bancali, Vizilio, Landriga e Monte Oro. Dal 22 febbraio e dentro la fine di marzo altre 2174 famiglie saranno interessate dal servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Andiamo sulla nuova Sardegna.it, botte ed insulti ai disabili mentali tra i 14 sospesi anche l'ex consigliere regionale Vittorio Randazzo, l'inchiesta è durata oltre un anno ed è nata dalla segnalazione di un dipendente. In un primo tempo sono stati individuati tre operatori nel corso degli accertamenti con video e con intercettazioni telefoniche e emerso che si sarebbe trattato di pratiche adottate anche da altri operatori e qui nella foto vediamo la struttura. Su alger.it guasto condotta piove al civile, ora l'ASL non può più attendere. Lunedì ieri si è rotta una condotta all'ospedale civile di Alghero creando non pochi disagi nel reparto di medicina. L'appello di Alessandro Nasone di Nursing Up al commissario Sussarello. Andiamo su albia.it, quasi un anno per un esame specialistico, continuiamo a parlare di sanità, qual è l'esame specialistico per il quale occorre aspettare più tempo, ha un nome lunghissimo e per ottenerlo ci vogliono 336 giorni. Andiamo avanti a Nuoro su cronache nuoresi. Eh, l'iniziativa della giunta Soddu per una città più ecologica e sostenibile arrivano le case dell'acqua, si tratta di erogatori pubblici di acqua potabile e refrigerata, naturale e gasata. Su il nostro illatv.it ristano nuovi corsi di formazione sportiva, mercoledì 9 febbraio presso l'auditorium dell'Istituto Tecnico Lorenzo Mossa a Oristano sono stati presentati due nuove curvature di studi disponibili per i giovani che dalle scuole secondarie di primo eh, grado andranno ad iscriversi nelle scuole superiori, si tratta del tecnico turistico sportivo e del tecnico informatico sportivo. Sulla prima pagina dell'Unione Sarda.it, Sulcis pronti alla marcia su Roma, 200 lavoratori dell'Alcoa in viaggio, una delegazione appunto di 200 lavoratori è partita ieri pomeriggio da Porto Vesme e diretta ad Olbia per imbarcarsi su un traghetto che questa mattina li eh, farà sbarcare a Civitavecchia. La eh, manifestazione giungerà poi a Montecitorio per rivendicare il diritto al lavoro e qui vediamo le foto di ieri sera. Su Cagliari Pad, su autobus eh, Carovana di protesta dal Sulcis a Cagliari, questa è un'altra eh, protesta, è il clou della mobilitazione partita da diversi giorni nel territorio per iniziativa di CISL, movimenti partite IVA, zona franca, artigiani e commercianti, studenti e disoccupati, di questo ne abbiamo già parlato anche nel nostro telegiornale. Con questo è tutto.